Well, it is wonderful to be with you. Замечательно быть с вами. And we are here to look at one of the most significant relationships of life. И мы здесь для того, чтобы рассмотреть самое значимое отношение в жизни. I want to say something first about the Bible that hopefully you have with you. Я хочу нечто сказать вначале о Библии, которая, надеюсь, у вас есть с вами сегодня. I don't know if you've noticed this or not, but your Bible isn't arranged by topic. Я не знаю, если вы заметили это или нет, но ваша Библия не организована по темам. If you only go to the marriage passages to learn about marriage, you miss most of what the Bible has to say about this relationship. Если вы будете искать только те тексты, которые касаются брака или говорить о семье, вы пропустите то, что Библия говорит вообще о всей сути, о центральной идее этого явления. Those marriage passages are very important. Эти тексты, безусловно, которые касаются семьи, очень важны. But they must be understood in the context of all the other things God says about us and about Himself, about sin, about grace. Но они должны быть поняты в контексте всего того, что Бог говорит нам о нас, о грехе, о, о искуплении, о том, что Он делает с нашим грехом, о благодати. I, I really only want to look at three principles with you in our time together this weekend. Я хочу на этих выходных рассмотреть всего лишь три принципа вместе с вами. And I think the best way to set up our approach is to tell you a bit of a personal story. Я думаю, что самое лучшее, чтобы подготовить вас всех к этому, это не рассказать вам личную историю. I've been married for 38 years. Я уже жена 38 лет. I know you're looking at me and thinking I'm way too young to be married that long. Вы смотрите на меня и вы думаете, что я слишком молод для того, чтобы быть женатым уже так долго. So if you're trying to figure out my age, I was married at seven. Если вы пытаетесь разобраться, сколько же мне лет я женился, когда мне было семь. Я и моя жена, у нас была напряжение или борьба в конкретной одной сфере в нашем браке. It's with the issue of time. И это касалось, конечно же, времени. Luella was raised in Cuba. Luella выросла в Кубе. And she has a combination of a Latin and an island view of time. И у нее есть представление о времени, которое латино сочетание латинского и островового, так скажем, того понимания, которое есть на людей, которые живут на островах. You go to the islands because time slows down. Когда вы приезжаете на на острова, время замедляется. I was raised by a very punctual man. Я был воспитан очень пунктуальным человеком. Uh, if we agree on a time, I think that's the law. Если мы договорились на каком-то времени или о каком-то времени, для нас это закон. Luella thinks it's an estimate. Uh, Luella думает, что это прибли... что-то приблизительное. So now it's Easter morning in the Trip family. Вот, и в нашей семье, в семье Trip uh, пасхальное утро. And we had four young children. У нас четверо маленьких детей. And you know that Sunday morning with a bunch of children trying to get to church isn't the most relaxing time of the week. Знаете, когда собираться с четырьмя детьми вместе на собрании, это не самое такое расслабляющееся время расслабления. And our church had decided to celebrate the resurrection by having a full breakfast before the service. И наша церковь мы решили, что мы будем праздновать воскресенье, имея вместе завтрак всем нашим собранием. So we had to leave an hour and a half early. Поэтому нам нужно было выехать на час, на полтора часа раньше. I wake up in the morning with feelings of futility. Я просыпаюсь утром с чувством бесполезности. Because I don't think there's any way we're going to make it on time. Понимаю, что у нас нет никакого шанса успеть. And I, at one point, go into the bathroom where my wife is and my nine-year-old son. Я захожу в туалет, где моя жена и мой девятилетний сын. And I can tell by the way she's dressed that she's not near being ready. Я вижу по тому, как она одета, что она еще совсем не готова. So I start saying helpful things to her. Я начинаю говорить вещи, которые помогают. Like reminding her it's not an Easter dinner, it's an Easter breakfast. Напоминаю ей, что у нас сегодня не ужин пасхальный, а завтрак пасхальный. Telling her that a couple of our children are already in the car waiting. Напоминаю ей, что дети некоторые уже и сидят в машине ожидают. 
reminding her I'm an elder in the church and my arrival before breakfast is very important. Напоминаю ей, что я пастор, старейшина в церкви, и мое присутствие там до завтрака очень важно. I'm showing my irritation. Я показываю свое раздражение. About then, my nine-year-old son says, "Daddy, may I say something?" К тому времени мой девятилетний сын говорит, "Папа, можно ли мне сказать кое-что?" I should have said no. Я должен был сказать нет. He said to me, "Daddy, do you think this is the way a Christian man should be talking to his wife?" И он мне сказал, "Папа, ты думаешь, что таким образом должен говорить мужчина христианин со своей женой?" Uh, I'm good at these conversations. I said, "What do you think?" У меня очень хорошо получаются эти разговоры. Я у него спрашиваю, что ты думаешь, пытаясь. And he looked at me very sincerely and said, "Dad, it doesn't make any difference what I think. What does God think?" И он посмотрел мне и говорит, "Папа, какой раз, какой какой имеет значение, что я об этом думаю, что Бог об этом думает?" I walked out of the bathroom being duly corrected. Я вышел из этого туалета будучи исправленным. And I got just about to where the door was. Я дошел вот там примерно где дверь была. And I heard a little voice behind me. Я услышал маленький голос сзади меня. Saying, "May I say something else?" Можно я еще кое что скажу? I thought, no, please don't. сказал, нет, пожалуйста. Я подумал, нет, пожалуйста, не надо. And he said, what I mean, Dad, is what does the Bible say about it? То, что я имею в виду, папа, это то, что Библия говорит о этой ситуации. I went into my bedroom, and these two thoughts hit me. Я вошел в свою комнату и несколько мыслей они столкнулись внутри меня. The first was my pride sort of reared up. I want to be a hero to my son. Моя гордость, конечно же, проснулась. Мне хочется быть героем для моего сына. But that didn't last very long. Но это похоже не получилось на очень долго. I immediately thought, how could it be that God could love me this much? И я сразу начал думать о том, как это может быть, что Бог так сильно меня любит? That He would care at all about this little moment in our bathroom? Для того, чтобы Он позаботился о конкретном этом моменте в нашем туалете. This was one moment on one morning. Это был один момент в одно утро. In the house of one family, в семье или в одном доме семьи, on one street in one neighborhood, на одной улице в одном в одном районе, in one city in one state, в одном городе в одном штате, in one country, в одной стране, in one hemisphere, на одной части земли полушарий, on one globe, на одной на одной земле на одном шаре, in the universe, во всей вселенной, and God was in that moment, и Бог находился в этом моменте. Think about that. Подумайте об этом. That is love of such magnificence; it's hard to imagine. Это любовь такой такой таких размеров, что это сложно представить. Now, why is that important to observe that God would be working in that little moment? Почему важно наблюдать или отметить, что Бог работает в этот маленький момент, в этот конкретный момент? Because the little moments of life. Are where we live. Потому что маленькие моменты в жизни это те моменты, в которых мы живем. We don't live in huge big moments. Мы не живем в каких-то больших моментах. Most of us won't be written up in history books. Большинство из нас не появятся в книгах истории. Several decades after you die, the people you leave behind will struggle to remember the events of your life. Через несколько десятилетий после вашей смерти люди, которые были очень любимы или любили вас, они уже с трудом будут вспоминать события вашей жизни. You live in little moments. Вы живете в маленьких моментах. And if God doesn't rule your little moments, He doesn't rule you. Если Бог не правит вашими маленькими моментами, Он не правит вами. Little moments are profoundly important. Малые вот эти моменты, они чрезвычайно важны. Because that's where we live. Поэтому, потому что мы там живем в этих моментах. And so I'm not here to talk about the grand big moments of your marriage. Поэтому я не здесь для того, чтобы говорить с вами о грандиозных каких-то событиях, больших моментах вашей жизни. I'm really here to look with you at what rules your heart in the little moments. Я здесь для того, чтобы помочь вам увидеть, что контролирует вашим сердцем в маленьких моментах. Hear this. Услышьте это. The character of marriage isn't formed in two or three big moments. Характер брака не формируется в одном, двух или трех больших моментах. The character of marriage is set in ten thousand little moments. Характер брака формируется в десятках тысячах маленьких моментов. And that's where we get in trouble. И вот здесь мы попадаем в проблемы. A man will say something unkind to his wife. Мужчина что-то скажет не очень доброе своей жене. But he'll walk away and say, "Well, it was just a little moment." She knows I love her. И он скажет, что это незначительное, она знает, что я ее люблю. 
a wife will think bitter thoughts in a little moment against her husband. Жена думает мысли горечи о своем муже в маленьких моментах. But she'll say it was just a little moment. Но она себя оправдывает, что это это всего лишь маленькие моменты. Those little moments are important because those are the formative moments of a marriage. Но эти маленькие моменты очень значительны, потому что они являются формирующими моментами нашего брака. And so as I said, I just want to look with you this this weekend at three things that you need to know about your marriage, but you may not have a thought to ask. Поэтому я хочу на этих выходных говорить с вами о трёх вещах из наших из вашего брака о которых вам очень нужно знать, но, возможно, вы о них не думали, чтобы спросить о них или подумать о них. Я хочу начать с одного принципа, который, если вы будете думать о нем, он поменяет все, что вы думаете о браке. Вот он. A marriage of unity, understanding and love is not rooted in romance, but in worship. Брак полный единства, взаимопонимания и любви коренится не в романтике, а в поклонении. Now if you're a woman, don't think here's a man that just doesn't like romance. Если вы женщина, не думайте, что вот здесь появился мужчина, которому просто не нравится романтика. I think romance is a wonderful thing. Мне мне кажется, что романтика очень очень хорошая вещь, замечательная вещь. In terms of men, I'm a romantic man. Говоря о мужчинах, я романтичный мужчина. But but <laughs> sorry, thank you. myself. <laughs> but romance is not a solid enough foundation for a marriage. Но романтика не не является достаточно прочным основанием для брака. In fact, romance is not a foundation of a good marriage. Romance is the result of a good marriage. Uh, больше того, романтика является не основанием брака, а результатом хорошего брака. Now look at the sentence on the screen. Посмотрите на это предложение здесь на экране. It's one of those sentences where you can understand every word and not understand the sentence. Это одно из тех предложений, в котором вы можете понять каждое слово, но не понять сути всего предложения. And the the difficult word in the sentence is the final word, the word worship. И самое сложное, пожалуй, слово в этом предложении это последнее слово поклонение. Think about this. What does it mean to have a marriage that's rooted in worship? Подумайте об этом. Что же означает иметь брак, который укоренен в поклонении? Could you right now write five pages on what a marriage rooted in worship looks like? Можете ли вы сейчас написать пять страниц о том, что означает или как будет выглядеть брак, который укоренен в поклонении? Could you write one page? Может быть, одну страницу напишите? A paragraph? Может быть, сможете ли вы написать один параграф? A sentence? Или предложение хотя бы? The tricky word is the word worship. Слово сложное здесь это слово поклонение. Let me explain it this way. Позвольте я это объясню следующим образом. Often when we hear the word worship, we think a service. Когда мы часто думаем о поклонении, мы думаем о собрании. We think Sunday morning. Мы думаем воскресенье утром. singing and an offering and жертвовать и проповедовать. And what you need to understand is this. То, что нам нужно понимать, это следующее. That worship is first your identity before it's ever your activity. Поклонение это в первую очередь ваша идентичность, это то, что в вашем сердце в отличие от того, что вы делаете. By your nature as a human being, you are a worshiper. По своей природе как человек вы являетесь поклонником. Worship is not just something you do on Sunday. Поклонение это не то, что мы с вами делаем только воскресенье. You literally worship your way through every moment of every day. Вы поклоняетесь через каждый момент вашей жизни каждый день. It's impossible to be a human being and not to worship. Невозможно быть человеком и не поклоняться. Now what that means is you will attach your identity, your meaning and purpose, your inner sense of well-being to something. Это речь идёт о том, что мы с вами прикрепляем себя к чему-то, нашу наше сердце, нашу идентичность, нашу цель, чему-то, наше значение к чему-то, это поклонение. 
It means that something is always ruling your heart. Это говорит о том, что что-то всегда правит вашим сердцем. I want to take you to a passage of scripture. Хочу, чтобы вы открыли весь основной текст Писания. Luke 6. Луки 6 глава. Verses 43 through 45. Стихи 43 по 45. You want to go ahead and read that. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смог в стерновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его». Now this is a very important illustration that Christ gives. Это очень важная важная иллюстрация, которую приводит Иисус Христос. Because he's helping us to understand the basic way that we as human beings function. Потому что он здесь помогает нам понять очень просто, как мы люди функционируем. And because of that, it's a very important passage for understanding marriage. И поэтому это очень важный текст для того, чтобы понимать брак. Now Jesus says that we live out of our hearts. Иисус говорит, что мы живем изнутри нашего сердца. That means my words and behavior are more formed by what's inside me than what's outside of me. То есть наша жизнь формируется гораздо больше наши слова и действия формируются тем, что внутри меня, а не снаружи меня. Now we don't like to think that. Мы не любим думать так. If you have a husband and wife that have a difficult marriage and you ask the husband what's wrong with his marriage he'll probably talk about his wife если вы имеете в виду если вы имеете в виду пару которая у которых сложный брак и вы спросите у мужа а, о том что является проблемой то конечно он начнет говорить скорее всего о своей жене and if you ask the same question to the wife she'd probably talk about her husband если вы спросите у жены она начнет говорить о своем муже because we we tend to think that our Biggest problems are outside of us and not inside of us. Потому что у нас есть тенденция думать, что наши самые большие проблемы вне нас, а не внутри нас самих. Now it's important to understand the language in the passage. Очень важно понять язык этого текста, слова его. When the Bible uses the word heart, what is it talking about? Когда Писание говорит о слове сердце, о чем идет речь? You can't understand the passage unless you understand this word heart. Вы не можете понимать этого текста, если вы не понимаете этого слова сердце. The Bible essentially divides us up into two pieces. Библия разделяет нас, в общем, на две составляющих, на две части. The outer man and the inner man. Внешний человек и внутренний человек. The outer man is your physical self. Внешний человек это то, что снаружи, то, что видим мы. Uh, it's, it's your body. Это ваше тело. It's the house that God designed for your heart while you're here on earth. Это дом, который Бог изобрел для того, чтобы ваше сердце в нем жило, пока вы на земле. And there's a, then there's the second piece, the inner man. И есть вторая составляющая, вторая часть это ваш внутренний человек. And the uh, inner man is is depicted by many different words. И внутренний человек изображается разными словами, описывается. Mind, разум. Emotion, эмоции, spirit, дух, soul, душа, will, воля, and all those terms are collected by one big basket term, the term heart. И все эти слова они собираются воедино в одну корзину одним словом называется сердце. That term heart is used in some 960 passages of scripture. Слово сердце используется около 960 раз. На, на страницах Писания. It's one of the most well-developed themes in all of the Bible. Это одна из наиболее развитых тем во всем Писании. When the Bible uses the word heart, here's the definition you should have in your mind. Когда Библия использует слово сердце, вот определение, которое должно быть у вас в разуме. I don't know how you're going to translate this, but I'll try. Не знаю, как вы, не знаю, как, не знаю, как я переведу, но он попробует. It's the causal core of your personhood. Causal. Give me a synonym. Cause. Определяющее ядро, сердцевина того, чем вы являетесь. So what what rules your heart, what controls your heart, 
will control your words and behavior. То, что управляет, то, что правит вашим сердцем, это то, что контролирует ваше поведение. Jesus says this at the end of the passage. Иисус говорит следующее в конце этого текста. That it's out of the abundance or overflow of the heart that the mouth speaks. Он говорит это что от избытка или от того, что переливается из сердца, говорят уста. Have you ever said to someone, "Ooh, I didn't mean to say that"? Вы говорили когда-нибудь следующее кому-то: "О, я не имел этого в виду". What would be more biblical to say is, "Please forgive me for saying what I meant." Будет библейский более точно сказать: "Пожалуйста, прости мне за то, что я имел в виду сказать". Because if it hadn't been in your heart, it wouldn't have come out of your lips. Потому что если бы оно не было в вашем сердце, оно бы не появилось на ваших устах. Maybe you're in traffic. Или вы стоите в трафике. Just пробки. The, the road is more like a parking lot than a road. Дорога больше похожа на на uh, парк, парковку, and чем на дорогу. And you're pounding on the dash, saying this traffic makes me so angry. И вы стучите по доске перед вами и говорите этот это это вся пробка эти все машины не выводят меня и злят меня. Now you're basically saying this anger has nothing to do with my heart. It only has to do with the Traffic. Вы имеете в виду то, что ваш гнев, он ничего не имеет общим с вашим сердцем, он весь происходит снаружи от всех машин. Except you look out the window at the car next to you. И вы смотрите в окно в машина, которая стоит рядом с вами. And there's a woman driving. И там женщина едет. And she's got a makeup kit open on her lap. И у нее есть разложенная вся косметика, да. And she's putting on her lips. И она одевает свои губы. And she's got a big smile on her face. И она очень сильно улыбается. She's thinking God must love me. И она, наверное, думает, Бог меня любит. Because he gives me, he gave me a couple more minutes to get more beautiful before Потому I face my day. Потому что он мне дал для того, чтобы стать более красивой перед тем, как начнется день. Now you have two people in the exact same situation. У вас есть два человека, которые находятся в абсолютно и той же самой ситуации. But having completely different reactions to the traffic. Но имеющие абсолютно разные реакции на окружающих вокруг ситуацию на машины. Can you hand me that water bottle? Yeah, I want to use it for an illustration. Thank you. I was going to think that was mine. I know. <laughs> You'll forgive me. I'm going to give you a physical illustration. Are you watching? Я хочу дать вам иллюстрацию. Смотрите. Can you feel the drama? Чувствуете драму? Напряжение? Don't get wet here. Did you see that? Видели? Now let me ask you a question. Вопрос, который я хочу спросить. Why did water come out of the bottle? Почему вода вышла из бутылки? You may be thinking, well, that's easy to answer. Вы думаете, это очень просто ответить? Because you shook it. Потому что ты потрусил ее. Let me change my intonation. Я поменяю свою интонацию. Why did water come out of the bottle? Почему вода вышла из бутылки? Because there was water in the bottle. Потому что там была вода в бутылке. If there was milk in this bottle, you could shake it for eternity, and water would never come Если out of it. Если бы там было молоко в бутылке, вы трусите ее всю вечность, и оттуда никогда не пойдет вода. Wives, look at me. Жены, посмотрите на меня. Look at me. When you're shaken by the sin, weakness, and failure of your husband. Когда вы потрясены грехом, провалом вашего мужа, what comes out of you is what was already inside of you. То, что выходит изнутри вас, это то, что было внутри вас. Husbands, look at me. Мужья, посмотрите на меня. When you are shaken by the sin, weakness, and failure of your wife. What comes out of you is what was already inside of you. Мужья, когда вы потрясены слабостью, провалом своей жены, грехом своей жены, то, что исходит изнутри вас, это то, что было там внутри. Now this is very humbling. Это очень смиряет. And I'm going to hurt some of your feelings. И я, может быть, раню некоторые ваши чувства. But what if, G- if what Jesus is saying is true? Но если то, что говорит Христос, правда. Then you have to say this. Вам нужно сказать следующее. I am my greatest marriage problem. Я являюсь своей самой большой проблемой в браке. 
My difficulty with marriage doesn't start with the person I live with. Моя проблема в браке не начинается с человека, который живет рядом со мной. My difficulty starts with the thoughts and desires of my heart. Моя проблема начинается с мыслей и желаний в моем сердце. Yes, there are bad things that happen in marriage. Да, есть плохие вещи, которые происходят в браке. Yes, people sin against other people. Да, люди грешат против других людей. But my big, biggest, longest, most abiding problem exists inside of me, not outside of me. Но моя самая большая, глубокая, постоянная проблема существует внутри меня, а не вне. And if you can get a wife to say, I'm my biggest marriage problem. Если вы поможете жене признать, сказать, я являюсь самой большой проблемой в своем браке. And the husband to say, I am my greatest marriage problem. Если муж сможет признать то, что да, я являюсь самой большой проблемой в браке. That is a couple that's on the roadway to change. Вот эта пара, которая направляется к исправлению. Because what often happens in marriage difficulty is each person points the finger at the other person. Чаще всего то, что происходит в браке, это то, что они показывают пальцем друг на друга. And no one is committed to change. И никто не посвящен перемене. Now let's talk about this passage a little bit more. Давайте немножко больше поговорим об этом тексте. My my mother was the member of a very large family. Моя мама была членом очень большой семьи. Ten brothers and sisters. Десять братьев и сестер. And when they grew to adulthood, и когда они выросли и стали взрослыми, these brothers and sisters didn't like one another very much. И они, они когда выросли, они не любили друг друга совсем. But they were committed to family reunions. Но они были посвящены таким праздникам, объединениям. They were difficult gatherings. Это были сложные встречи. They would rent a hall. Они снимали в рент какое-то помещение. And they would sit separately at separate tables like warring nations. И они как воюющие нации садились за разными столами. Uh, there would be a big banquet because everybody would bring their best meal. Все приносили свой самый любимый свой самый любимый обед, что они любили кушать, и они это ставили в центре. And after the meal enough alcohol would come out to float the state of Washington. И после всего этого было достаточно спиртного, чтобы утопить штат Вашингтон. And this thing would get very wild. И это было очень дико, становилось очень диким. So my parents taught us how to say hello to our aunts and uncles and cousins and we would leave right after the meal. И наши родители научили нас, как здороваться с нашими тетями, дядями, двоюродными и уходить сразу после того, как мы покушали. Well, one Saturday my mom was involved uh, in sharing the gospel with one of her brothers. И в одну из этих суббот моя мама была вовлечена в то, что делилась Евангелием с одним из своих братьев. And didn't realize that another brother had gotten very drunk. И не заметила, что другой брат был очень пьян. And he was in the room where my brother Mark and I were. He came to the room. He was in the room. Он был в той комнате, в которой я и мой брат Марк находились. And in his drunkenness, he was saying sexually perverse things about women in the room. И он в своем в своем опьянении говорил превратные вещи сексуальные в нашем присутствии в комнате. My mom realized that she ran downstairs. She got us and took us to the car. Мама наша прибежала, она нас схватила и отвела в машину быстро. And before she drove away, she said something very important to us. И перед тем, как она уехала, она сказала очень важное что-то нам. It really does summarize this passage. И оно суммирует этот текст. She said, I want you to hear me say this. Я хочу, чтобы вы услышали, как я говорю это. There's nothing that comes out of the mouth of a drunk нет ничего, что исходит из уст пьяного, that wasn't there in the first place. чего не было там в начале, раньше. Now think about that. Подумайте об этом. The alcohol didn't create that sexual perversion. Спиртное не сотворило сексуального извращения в сердце человека. That man was thinking those thoughts in his sobriety. Эти мысли были там, когда он был трезв. What the alcohol did was loosen the lips. То, что алкоголь сделал, он расслабил уста. And when the lips were loose, out came his heart. И когда губы были расслаблены, вышло его сердце. Now why am I taking time with this illustration? Почему я беру время специально для этой иллюстрации? Because it's very, very important to understand that all marriage problems are heart problems. Потому что очень важно понимать, что все проблемы в браке это проблемы сердца. 
It's, it's not the situation I'm living in. Это не ситуация, в которой мы живем. It's not just the other person that I'm living with. Это не просто другой человек, с которым я живу. It's something inside of my heart that makes these relationships so difficult. Это что-то в моем сердце, что делает эти отношения столь сложными. Now Jesus gives us a wonderful physical illustration to help us to understand these principles. Иисус Христос дает нам очень важное такое наглядное физическое физическую иллюстрацию, которая показывает нам это, it's, чтобы мы могли лучше понять. It's the illustration of a fruit tree. Это иллюстрация, пример плодоносного дерева. Now think about this. Подумайте об этом. What's the best way to recognize an apple tree? Как самое легко узнать яблоню? Well, obviously, by apples. Конечно же, по яблокам. But as you look at those apples, Но если вы смотрите пристальнее на эти яблоки, you know that tree has apple genes all the way down to its roots. Вы смотрите на плод, но вы знаете, что гены всего дерева они яблочные до самого корня. Uh, if those roots aren't apple roots, it will never grow apple fruit. Если корни там не яблочные, никогда не вырастет яблоко на дереве. You will never plant peach pits and get apples. Никогда вы не посадите косточку персика и произрастет яблоко. And in the same way, there's an organic connection in my heart between my thoughts and my motives and the things that I do. Точно так же есть органическая связь между тем, что происходит в моем сердце, моими мыслями и тем, что я делаю. Now that illustration, in a way, tells us everything we need to know about marriage problems and about how change takes place. Эта иллюстрация все нам говорит, все необходимое о проблемах в браке и, и о перемене, которой, в которой мы нуждаемся. And to explain, let me work with the illustration a little bit. И если, для того, чтобы понять это яснее, я хочу немножко поработать с этой иллюстрацией. Pretend with me that I have a big apple tree in my backyard. Представьте вместе со мной, что у меня есть яблоня большая, у меня во дворе. And every year it grows hard, dry, brown, inedible apples. И каждый год она производит коричневые, черствые, несъедобные яблоки. Hockey pucks. Для того, чтобы в хоккей играть. Эти and шайба. And after several years, my wife comes to me and says, Paul. Why do we have this apple tree? И приходит ко мне моя жена в один из этих в один год. Я говорит, зачем, Пал, зачем у нас есть эта яблоня здесь? We can never eat the apples. Мы никогда не можем есть яблоки. And so I think and I ponder. I want to do something to fix this tree. Я думаю и я думаю о том, как же исправить это дерево. Because I love this lady and I want to please her. Я люблю эту женщину и хочу ей угодить. And so one Friday I say to her, Saturday I'm going to fix our tree. И в одну из пятниц я говорю, в субботу я исправлю это дерево. And she's a bit confused, but she's excited. И она немножко сконфужена, но она в смущении или в растерянности, но она воодушевлена. And Saturday morning she looks out the window and she sees me carrying these things. И в субботу она смотрит в окно и она видит, что я несу эти вещи. Pay careful attention here. Внимательно слушайте, что я несу. I'm carrying a big tall ladder, большую лестницу, высокую. Some branch cutters, чем обрезать ветки? You ready for this? A pneumatic nail gun. <laughs> pneumatic, pneumatic, <laughs> пневматический uh, пистолет. I'm so sorry. From the word pneumo, that's right. Yeah. <laughs> that's right. Uh, and Three baskets of beautiful red apples. И и три корзины с красными красивыми яблоками. And I very carefully cut off all those bad apples. Я очень аккуратненько срезаю все эти плохие яблоки. And I nail three bushels of red apples, three baskets all around that tree. Я пристреливаю по всей яблони красные красивые яблоки из трех корзин. From the distance you would say, what a beautiful apple tree. И издалека вам вы сказали бы, о какое красивое яблочное дерево. If you're my wife, what are you thinking? Если вы моя жена, что вы думаете? You're thinking the doctor said he'd be this way if he lived. 
Вы думаете, что доктор сказал, что он будет таким, если он будет жить? Что будет? Подумайте, что будет с этими яблоками? Они сгниют, потому что они не прикреплены к источнику жизни, к ресурсу жизни дерева. Но еще более важно, что произведет это яблони на следующий сезон. Какие яблоки? Dry, hard, inedible apples. Сухие, черствые, несъедобные шайбы. Because if That tree produces those kind of apples year after year. Если это дерево производит эти яблоки год за годом, there's something wrong with the system of the tree. Что-то неправильно в системе дерева. All the way down to its roots. До самого корня, до низу. And if change doesn't take place there, если там не произойдет перемена, it won't take place in the fruit of the tree. Она никогда не произойдет в плоде дерева. In the same way. Marriage problems are heart problems. Таким же образом, проблемы брака являются проблемами сердца. I'm here to help you get at the root of marriage difficulty. Я здесь для того, чтобы помочь вам добраться до корня проблем, которые вы испытываете в браке. Think about this. Подумайте об этом. If you're married, there's not a person in this room who has been free of disappointment. Здесь нет человека, который женат или замужем, который свободен от разочарования. All of us have been in our Все мы когда-то были разочарованы. Why is that? Почему это? Why do we have such a along with one в браке почему мы переживаем это разочарование? Почему нам так сложно с друг с другом? It's not just that we can't love our enemies. Это не просто то, что мы не можем любить наших врагов. We don't love the people that we say we love. Но мы не любим тех людей, кого мы говорим, что мы любим. If you're a husband, raise your hand. Поднимите руку, если вы муж. Keep them up. Держите их поднятыми. Okay, Just keep your hands up, husbands. Продолжайте держать руки ваши. All of you husbands who would be quite glad for me to play a recording right now of everything you said to your wife, wife last month, keep your hand up. Все те мужья, которые были бы, которые с радостью бы захотели, чтобы я записал все то, что вы сказали своей жене на протяжении последнего месяца, продолжайте держать свои руки. Not too many hands. Не так много рук. Uh, wives, uh, how about you? Жены, как насчет вас? How would you like me right now on the PowerPoint screen? Как если бы я сейчас прямо перед вами на экране здесь прокрутил бы все, что вы думали о своем муже за последний месяц? Why is it so hard for us to live with one another? Почему нам так тяжело жить друг с другом? Why is it so hard for us to live in unity and understanding and love? Почему нам так тяжело жить в единстве, в понимании, в любви? And how does change take place? И каким образом мы меняемся? I'm persuaded that most of what is in marriage books is nothing more or less than apple nailing. Я убежден, что большинство всего того, что написано в книгах о браке, не является чем-то большим, чем пристреливание яблок. It, it doesn't get at the heart of the matter. Оно не добирается до, до проблемы, до сердца, до сути проблемы. And so a couple who is arguing a lot. Итак, пара, которые спорят много друг с другом. Lots of conflict in the relationship. Много конфликтов в взаимоотношениях. Some counselor will say you just need to spend more time with one another. Какой-то душ попечитель скажет, вам нужно просто больше времени проводить. Go on a few date nights. Пойдите вместе пообщайтесь вечерком. Now what do you think is going to happen? Что вы думаете произойдет? Now you have two angry people who are spending more time with one another. Первых два злых человека вместе проводят больше времени вместе. I think what's going to happen is more anger. Я думаю, что больше гнева будет происходить. You see, that's apple nailing. Это прибивание яблок. And I can give you the three most used apple nailing strategies in Я вам могу привести наиболее часто используемые стратегии прибивания яблок в браке. The first one is threat. 
угрозы, это первое. Может быть, жена скажет, я не знаю, дорогой, сколько я еще смогу так ну, находиться в этом взаимоотношении. Я надеюсь, что если я буду угрожать этому человеку достаточно, они станут таким мужем или женой, какой я хотел бы видеть. Или, может быть, манипуляция. You'll find something that that person really wants. И вы находите то, что этому человеку очень нравится. And you'll use that to place that person in your debt. И вы ставите этого человека для того, чтобы он был вам обязанным. So you can get them to do what you want them to do. Для того, чтобы они делали то, что вы хотите, чтобы они делали. Threat, угрозы, manipulation, манипуляция. The third one is guilt. Третье это вина. Maybe the husband will say to his wife. Муж скажет своей жене, возможно. I remember when I was a happy man. Я помню, когда я был счастливым человеком. It was before I got married. Это было до того, как я женился. Now I just don't know what I'm going to do. Теперь я не знаю, что я сделаю. See all of those things, threat, manipulation and guilt. Все эти вещи, угрозы, манипуляция и вина are my attempts to change you. Это мои попытки поменять вас. Without dealing with your heart. Без того, чтобы иметь дело с вашим сердцем. So really what we want to look at this weekend is what is that deeper struggle of marriage. То, что мы хотим рассмотреть на этих выходных, это что там внутри коренится в браке, в проблемах брака. The struggle that's below the words and behavior. Борьба, которая лежит ниже слов и действий. Well, I want to give you a little extension of this principle. Я хочу сделать некоторое продолжение этого принципа. Maybe you're thinking, okay, Paul, what is the problem of my heart? Возможно, вы думаете, хорошо, Paul, в чем же проблема моего сердца? Well, the problem really is a problem of worship. Проблема есть проблема поклонения. I was meant to have my life shaped and directed by a moment by moment love of God. Я был предназначен для того, чтобы быть движимым момент за моментом любовью к Богу. Where my identity and meaning and purpose comes from him. Где моя идентичность, мои цели, мой, мой смысл, значение исходило из него. Where the most important thing in my life is him. Где самое важное в моей жизни это он. What shapes my words and behavior is him. То, что формирует мои действия, то, что формирует мои слова, это он. But the Bible says that sin does something to all of us. Но Библия говорит, что грех делает нечто со всеми нами. Sin causes me no longer to worship the Creator, but to begin to worship the creation. Грех ведет меня к тому, чтобы больше не поклоняться Творцу, но поклоняться творению. And so. Uh, there are things in the creation that now rule my heart. И теперь есть вещи тварные, которые управляют и руководят моим сердцем. Maybe my heart's ruled by comfort and pleasure. Возможно, мое сердце управляется комфортом, удовлетворением. Maybe my heart's ruled by material things. Возможно, оно управляется материальными вещами. Maybe my heart's ruled by control and power. Возможно, мое сердце управляется желанием контролировать, желанием власти. Maybe my heart's ruled by the affection of a certain person. Возможно, это мое сердце контролируется желанием нравиться кому-то, быть принадлежащим кому-то. But in somehow, some way, all of us tend to wander away from the Creator and to begin to worship the creation. Но каким-то образом все из нас мы отходим от Творца и начинаем поклоняться творению. Now, why is that important? Почему это важно? Because what rules your heart will shape the way you respond to the other person. Потому что то, что контролирует вашим сердцем, оно продиктует то, как вы будете реагировать на то, что делает человек рядом с вами. It's only when God is in His rightful place that you will be in the rightful place in my life. Только когда Бог находится на правильном месте, вы будете в моей жизни находиться на правильном месте. Let me give you the principle this way. Возможно, представь, позвольте я представлю вам принцип следующим образом. This side of eternity. С этой стороны, по эту сторону вечности. It's very difficult. Это очень сложно. To keep what God says is important. 
Держать то, что Бог говорит, как важное или обозначает, как важное. Important in your life. Держать его на самом деле важным. По эту сторону вечности очень тяжело держать важным или считать важным то, что Бог считает важным. Вещи поднимаются по своей значимости гораздо выше того, что они значат. Let me give you a couple illustrations. Позвольте, я проиллюстрирую это несколько. Uh, about three years ago, I was able to get the first new car that I've truly enjoyed. Около трех лет назад я купил в конце в конце концов машину, которая мне нравилась. I didn't think I'd ever drive a car that I enjoyed. Я никогда не думал, что мне будет нравиться та машина, на которой я буду ездить. And this is embarrassing to say. Это стыдно говорить. But this car made me feel different. Но эта машина заставляла меня чувствовать себя по-другому. I'd be sitting at a light. Я стою на светофоре. And there'd be a person next to me. И стоит человек рядом со мной. And they'd be looking in my car. И они смотрят в мою машину. And I knew what they were thinking. И я знаю, что они думают. They were thinking, I wish I was this man. Они думают, я хочу быть этим человеком. I wish I owned this car. Я мечтаю о том, чтобы иметь эту машину. At Christmas, my niece and nephew came to visit us. На Рождество племянник, племянник и племянница приехали посетить нас. We live in Philadelphia. Мы живем в Филадельфии. And we wanted to show them the Philadelphia historical Christmas sites. Мы хотели им показать исторические особенности Филадельфии. And we're going to take them to New York City to see New York City decorated for Christmas. Отвезти их, повезти их в Нью-Йорк, показать им украшения на Рождество в Нью-Йорке. And so. The day after Christmas, we went around and saw all the Philadelphia Christmas sites. И день после Рождества мы поехали посмотреть все вот эти достопримечательности рождественские Филадельфии. And when you're touring around on the holidays, there's food everywhere. И когда вы ездите на праздниках, везде еда. And we ate our way around Philadelphia. И мы кушали наш наш путь по Филадельфии. Мы мы так питались. Проезжая по Филадельфии. Little Troy, 11 years old, ate with the best of us. Uh, маленький Трой, которому было 8 лет, он <coughs> кушал лучше всех. And at the end of the day, I took my family to Starbucks. И в конце дня я отвез свою семью в Starbucks. And Troy ordered a grande peppermint hot chocolate и, and a big brownie. И Трой заказал самую большую кружку uh, кофе и he, большое большое шоколадное печенье. And he ate those with joy. И он съел их с радостью. We got back into the car, and he, Troy was sitting in the passenger seat next to me in the front. Мы сели в машину, он сидел на пассажирском сиденье рядом со мной впереди. And we started home. И мы поехали домой. And to get from where we were to our home, we had to go on a road called Lincoln Drive. И для того, чтобы добраться от того места, где мы были домой, нам нужно было проехать по месту дороги, которая называлась Lincoln Drive. If I were in Philadelphia right now, the minute I mention that road, people groan. Когда я упоминаю это, люди в Филадельфии сразу начинают стонать. Because Lincoln Drive does this, потому что Lincoln Drive делает следующее, and it continues to do this, и продолжает это делать. About halfway up Lincoln Drive, Troy got very quiet. И примерно в половину половину дороги уже мы проехали Lincoln Drive, и Troy стал вдруг очень тихим. And he said one scary word. И он сказал, он сказал одно очень страшное слово. Sink. Sick. Sick. Тошнит. And then what came out of Troy next could not be described. И потом что вышло из из Трой вышло из него неописуемо. It came and came and came. Оно шло и шло и шло. I think I saw his body getting smaller. Мне показалось, что его тело уменьшается. And what I said next to Troy was just not true. И то, что я сказал ему следующее, это было неправда. I said, Troy, it's okay. Я ему сказал, Трой, это нормально. Oh, I'm not done. Это я еще не закончил. I love you more than I do the car. Я тебя люблю больше, чем я люблю машину. We got home and we formed Troy's body into a cup. Мы приехали домой и сформировали его тело в кружку. And uh, another niece helped me clean up the seat. И затем uh, одна племянница помогала мне мыть сиденье. I didn't think it would be too bad because it was a leather seat. Я не думал, что это будет так плохо, потому что сиденье кожаное. I woke up in the middle of the night. Я просыпаюсь ночью. With a shocking thought. С шокирующей мыслью. That the seat is ventilated. Что сиденье проветривают. And has holes in it. И там дырочки есть. Now why does that stuff drive us so crazy? Почему эти вещи так сильно беспокоят нас? I wanted to yell at this poor boy. Я хотел накричать на этого малыша. What are you doing to my car? Что ты делаешь с моей машиной? 
Or let's say you're getting ready to go to bed at night. Или представьте, что вы готовитесь к тому, чтобы идти в постель вечером. And you're turning the lights out in the house. Вы выключаете свет в доме. And you go into the kitchen. Вы входите в кухню. And you see a big, fresh, well-wrapped bagel on the counter. И вы видите свежий, хорошо обвернутый такой bagel или пирожок на столе. And you immediately name that bagel as your breakfast. И вы сразу называете его как ваш личный завтрак. You go to bed with bagel dreams. Вы идете в постель уже со снами о пирожках. You think you can take extra time in the morning. Вы знаете, что вы можете даже уже взять специальное время утром пораньше. Because you have a quick breakfast. Потому что у вас уже завтрак лежит там. And so the next morning you wake up. Вы просыпаетесь следующее утро. With bagel intentions. И у вас намерения пирожочные. And you take a little extra time. И вы берете немножко медлите. And finally you go downstairs. И в конце концов вы спускаетесь по ступенькам. And you go into the kitchen. Вы приходите в кухню. You look at the counter. Вы смотрите на стол. And it's bare. И там пусто. You can feel the emotional temperature changing. И вы видите, как температура сразу меняется. And without, without moving an inch, вы еще не подвинулись. You scream. И вы уже кричите. Who ate my bagel? Кто съел мой пирожок? Bagel, 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 bagel. Now think about this. Подумайте об этом. It's a piece of dough with a hole in it. Это всего лишь кусок теста с дыркой. And it can shape. Your emotions and your responses to your family. И он формирует ваши отношения и вашу реакцию на вашу семью. This side of eternity. С этой стороны. It's very hard. По эту сторону вечности очень сложно. To keep what is truly important in your life. Держать в центре и важным то, что на самом деле является важным в вашей жизни. Let's say you're a wife. Предположим, что вы жена. And you have attached your identity. To the beauty and orderliness of your home. Вы прикрепили свое сердце к вашу идентичность, красоте и устройству вашего дома. Your home has become a museum to your decorative ability. Ваш дом стал музей вашей способности украшения. And you're very nervous about your house. И вы очень нервничаете, переживаете о вашем доме. You're uh, very nervous about it being disordered in any way. чтобы там не было что-то разбросано, не было что-то в беспорядке каким-либо образом. You don't actually want your house to look like anybody lives there. Вы не хотите, чтобы ваш дом выглядел как будто там кто-то живёт. Now you will think that your problem is those messy people that you live with. И вы думаете, что проблема это те люди беспорядочные, которые живут с вами. And you you won't you wonder why did God put you with such messy people? Вы думаете, зачем Бог поместил вас с такими беспорядочными людьми? When really the problem is Когда на самом деле проблема that the orderliness of that house что порядочность или порядок в доме has become way more important than it should be гораздо более важным чем оно должно быть and the order of the house и порядок в доме sets the agenda for how you respond to the people you say you love определяет то как вы реагируете на тех людей кого вы любите more even than god does даже больше чем бог определяет это or let's say you're a man или предположим что вы мужчина and you get your identity from your job И вы приобретаете идентичность свою от вашей работы. That's where you feel important. Вот там вы себя чувствуете важно. That's where you feel successful. Вот там вы чувствуете себя успешно. And you're now driving home toward your family. И вы подъезжаете домой к вашей семье. You're driving away from the thing that's truly important to you. Вы отъезжаете от того, что так важно для вас, поистине. And the, the closer you get to home, the further you get away from the place that's really important to you. И чем ближе вы к дому, тем дальше вы от этого очень важного места для вашего сердца. No wonder you're irritable at Конечно, home. Конечно, вы раздражены дома. Let me ask you this question. Позвольте, я спрошу вопрос у вас. If I watch the video of your last six weeks, if I watch the video of your six weeks, of how you of how you live in your home, как вы живете в вашем доме, how you relate to your husband or your wife, как вы относитесь к мужу или к жене, what would I conclude 
is truly important to you. Что бы я заключил? Какое заключение бы сделал? Что является важным на самом деле для вас? Maybe you're a woman. Возможно, вы женщина. And you've had a dream. И у вас мечта была. For what you'd like your husband to be like. О том, как вы хотите, чтобы каким хотите, чтобы ваш муж был. And the man you married isn't living up to that dream. И мужчина, за которого вышли замуж, он не дотягивает до ваших вот этих воображений. And you're more and more discouraged. Вы все больше и больше расстроены. And you're more and more disappointed. Вы расстроены, вы удручены. And there's bitterness in your heart. И горечь в вашем сердце. You see, that problem is not just the weakness and failure of that man. Это проблема не только в неудаче, в слабости этого человека, мужчины. The problem is that dream has risen to a level way more important than it should ever be. Проблема в том, что это желание, это вот этот вот uh, вот это желание о том, чтобы ваш муж был таким, оно выросло гораздо больше, гораздо выше, чем оно должно было быть. Maybe you're a man. Возможно, вы мужчина. And it's Friday night. И это сегодня пятница вечер. And your wife says to you, I've got a wonderful activity to do together in the morning. И ваша жена говорит, у меня есть замечательное упражнение для нас утром. And you try to hide your disappointment. И вы пытаетесь скрыть свое разочарование. Because if you are honest, потому что если вы честны, you would have to say, вы бы, наверное, сказали, that you'd rather spend Saturday morning with your golf clubs, your fishing rod, or your shotgun than you would with your wife. Вы бы лучше провели свое субботнее утро с вашими палками, которыми играете в гольф, с пистолетами, которыми охотитесь, или с удочкой, чем с вашей женой. You see, whatever rules your heart, wives, will shape the way you respond to your husband. Жены, то, что управляет вашим сердцем, определяет то, как вы будете реагировать на вашего мужа. Whatever rules your hearts, Husbands will shape the way you respond to your wife. То, что управляет вашим сердцем мужья, определит ваше отношение к вашим женам. James in James 4 ask a very important question. Иаков в четвертой главе задает очень важный вопрос. He says, "Why are there so many fights and quarrels among us?" Он говорит, почему так много вражды и распри среди нас? Why do we have so much conflict? Почему у нас так много конфликта? I mean, how many of you have lived a conflict-free 2010? Как можно, как кто из вас прожил свободное от конфликта десятый год? How about last month? Как насчет последнего месяца? Last week? Или последней недели? Yesterday, no instance of irritation or impatience. We have a shocking amount of conflict. У нас потрясающее количество конфликта. So James asks the question: Why do we have so many fights and quarrels among us? возникают все эти вражды и распри? Now he doesn't say, "Don't they come from those people that you live with?" Он не говорит, не правда ли, что они приходят от всех этих людей, с которыми вы живете? He says, don't they come from those desires that wage war in your heart? Он говорит, не правда ли они исходят из желаний ваших, которые враждуют в сердце вашем? You see, James locates the reason for that conflict not outside of us, but inside of us. Иаков определяет причину конфликта не вне нас, а внутри нас. And James says, don't you know that there's a war being fought on the turf of your heart? Он говорит, разве вы не знаете, что происходит борьба, война происходит на поле вашего сердца? It's fought in every situation and every location. Она происходит в каждой ситуации, в каждом месте. And that war is the reason for the struggles we have with one another. И эта внутренняя борьба является причиной внешней борьбы, которая у нас есть друг с другом. It's a war between what God wants and what I want. Это борьба между тем, что Бог хочет и тем, что я хочу. God's purpose and my purpose. Божьи цели и мои цели. God's desire and my desire. Божьи желания и мои желания. God's way and my way. Божий путь и мой путь. A war between the Creator and the creation. Борьба между Творцом и Творением. 
And it's only when God is ruling my heart that I will respond to you in the way that God has called me to respond. И только когда Бог управляет моим сердцем, я отреагирую на вас таким образом, которым Он хочет, чтобы я на вас отреагировал. You see, I struggle with you not because you're a sinner. Я борюсь с вами не потому, что вы грешник. Because everybody is married to a sinner. Потому что все они женаты или замужем за грешниками. The most beautiful marriages are still a sinner married to a sinner. Самая красивая пара это грешник, живущий с грешницей. I struggle with you not because you're a sinner. Я борюсь и припираюсь с вами не потому, что вы грешник. But James would say, I struggle with you because in your sin you get in the way of what I want. Яков помогает нам, он говорит, что я борюсь с вами, потому что в вашем грехе вы стоите на пути того, что я хочу. And so I'm spontaneously angry. И поэтому я сразу же в раздражении. I walk away in irritation. Я ухожу в, раз, в раздражении. I respond in impatience. Я реагирую в нетерпении. I say and do hurtful things. Я говорю и делаю больные вещи. Because you have gotten in the way of what I want. Потому что вы стоите на пути моего желания. I want to ask you a very humbling question. Хочу спросить у вас очень смиряющий вопрос. I will ask it more, more than once this Буду спрашивать вы больше, чем один раз на эти выходные. Wives, жены, how much of your anger in the last month had anything at all to do with the kingdom of God? Как много вашего гнева за последний месяц имело что-либо общего с Царством Божиим? Husbands, мужья, how much of your anger had anything whatsoever to do with the kingdom of God? Сколько из вашего гнева имело что-либо общее с Царством Божиим? Those of you who are single here, те из вас, которые не женаты или не замужем здесь, in your friendships, вашей вашей дружбе, how much of your anger had anything at all? To do with the kingdom of God. Сколько вашего гнева имело отношение к Царству Божьему? Here's the humbling thing that James is teaching us. Вот смиряющая вещь, которую учит нас Иаков. My anger tells me more about what's inside of me than it tells me about what is outside of me. Мой гнев больше говорит о том, что внутри меня чем то, что снаружи меня. Marriage change really begins when you begin to say all marriage problems are heart problems. Перемена в браке начинается тогда, когда вы скажете, что проблемы брака это проблемы сердца. That means when I struggle with your weakness and failure. Это означает, когда я имею проблему с вашей слабостью или с вашим провалом. What comes out of me is what was already inside of me. То, что исходит из меня, это то, что было во мне. That means it's very hard for me to keep what God says is important important in my life. Это значит то, что мне сложно иметь важным, считать важным то, что Бог считает важным. That means I struggle with you not just because you're a sinner. Это значит, что я борюсь с вами не только потому, что вы грешник. I struggle with you because in your sin you get in the way of what I want. Я борюсь с вами потому, что вы в своем грехе стоите на пути моего желания. And so I must say, I am my biggest marriage problem. И я должен сказать, что я являюсь своей самой большой проблемой в браке. And when a husband does that, и когда муж это делает, and when a wife does that, и когда жена это делает. They're on the pathway to real change. Они находятся на пути к подлинной перемене. Wives, жены, what is important to you? Что важно для вас? In your marriage, в вашем браке. You say, well, Paul, I, I, I don't know. Вы скажете, Paul, я не, я не знаю. Well, where do you tend to get angry? Где вы раздражаетесь? Where do you tend to be discouraged? Где вы разочарованы? Where do you tend to say that was a great day? Где у вас есть тенденция сказать, о, это был хороший день? Or that was a terrible week? Или это была ужасная неделя? You look at the places where you have your highest joys 
and your biggest struggles of anger, and you will find what is truly important to you. Посмотрите на то, что является для вас самой большой радостью и самой большой сложностью, самой большой проблемой, и вы определите то, что ценно для вас. Could it be? Может ли быть так? That many marriages in this room are stuck. Может ли быть так, что многие браки в этой комнате они в тупике? Because you've bought into the belief. Потому что вы купились на на эту идею. That your biggest marriage problem is outside of you. Not inside of you. Что ваша самая большая проблема в браке, она вне вас, а не внутри вас. So if you're a wife, it means you tend to think that your biggest marriage difficulty is your husband. Поэтому если вы жена, вы думаете, что самая большая проблема в браке это ваш муж. And you have a long list of all the failures and weaknesses of your husband. И у вас есть длинный список перечисляющий слабости и сложности вашего мужа. Or maybe you're the husband. Или возможно вы муж. And you've tended to think that. Your real marriage difficulty is your wife. Вы думаете, что ваша истинная проблема в браке это ваша жена? And and you have a list that you carry around of the things that she does that are wrong. И вы носите список вещей, которые она делает, которые неправильные. And so the husband is convinced the wife needs to change. Муж убежден в том, что жене нужно поменяться. And the wife is convinced the husband needs to change. И жена убеждена в том, что мужу нужно поменяться. That means neither one of them is committed to change. Это означает, что ни один из них не посвящен перемене. That means that marriage is stuck. Это говорит о том, что этот брак в тупике. Here's a God of glorious wisdom and grace. Вот Бог, Бог благодати, удивительной славы и благодати. And yet the marriage doesn't change. Но брак не меняется. Because no one is reaching out for his grace and his wisdom. Потому что никто не простирается к его благодати и к его мудрости. Because both people are pointing the finger at the other person. Потому что оба показывают пальцем на того, кто рядом. I want to end this evening with telling you a bit of my own story. Хочу рассказать вам, закончить этот вечер, рассказав вам историю о своей жизни. I was a very angry man. Я был очень злой, раздраженный человек. I didn't see myself as an angry man. Я не видел себя таким. Luella, my wife knew I was angry. Моя жена знала, что я гневающийся человек. My kids knew I was angry. Мои дети знали, что я гневающийся человек. But I did not know I was an angry man. Но я не знал того, что я гневающийся человек. Luella would come to me very graciously and very faithfully, trying to point out to me failures in my love of her. Luella подходила ко мне и очень так с благодатью и с терпением пытаясь показать мне мои провалы в моей любви к ней. And I would wrap my robes of righteousness around me and and tell her what a great husband she had. И я обворачивался в своей одежде праведности и объяснял ей какой замечательный муж у нее есть. And I would tell her that I thought her problem was discontent. И я говорил ей о том, что ее проблема просто в том, что она недостаточно благодарна. And I would pray for her. Я молился за нее. That helped her. Это помогало ей. Uh, this is humbling to admit. Это смиряюще при- признавать. She came to me once and she was confronting me about my anger. Она пришла ко мне один раз для того, чтобы обличить меня в моем гневе. And I got wound up. И я разошелся. And I said these embarrassing words. Я сказал вот эти очень стыдные слова ей. Ninety-five percent of the women in our church would love to be married to a man like me. Девяносто пять процентов женщин в нашей церкви были бы рады быть замужем за таким человеком как я. Lavella very sweetly informed me she was in the five percent. Она очень аккуратно осведомила меня в том, что она в пяти процентах. I was a man headed. For destruction. Я был человеком, направляющимся к разрушению. I was on the pathway of destroying my marriage. Я был на пути разрушения своего брака. I was a pastor. Я был пастором. And I didn't see it. Я не видел этого. I really did think it was Luella's problem. Я на самом деле думал, что это проблема Луэллы. And I was on a weekend, much like you're on this weekend with я my был, brother Ted. Я был с моим братом Тед вот на таком подобном выходном, как вы сейчас. And we were driving home together. Мы ехали домой вместе. And he said to me, you know, Paul, we we probably ought to make this 
weekend practical to our own lives. И он сказал, Пал, нам, наверное, надо сделать этот этот выходной практическим для нашей жизни. And he said, why don't you start? Давай ты начнешь. And Ted began to ask me questions. И Тед начал спрашивать у меня вопросы. Questions about my marriage. Вопросы, связанные с моим браком. And he asked, as he asked those questions, it was like God was ripping down curtains. И когда он задавал вопросы, как будто Бог срывал с меня эти занавесы. And I could see myself with accuracy for the first time. И я видел себя с точностью, точно впервые. And I couldn't believe what I saw. Я не мог поверить тому, что я видел. As I looked in at that man, it was hard for me to believe it was actually me. Когда я смотрел на этого человека, мне было очень тяжело поверить, что это на самом деле я. I couldn't believe the things I heard myself saying. Мне было сложно поверить то, что я говорю те вещи, которые говорю. I couldn't believe the things I saw myself doing. Мне очень сложно было поверить в те вещи, которые я делал. I was broken and grieved. Я был я был просто поражён, я был опечален. I couldn't wait to get home. Я не мог дождаться, пока я вернулся бы домой. I entered the house very seriously. Я вошел в дом очень серьёзно. And Luella knew that something was wrong. И Луэлла сразу поняла, что что-то не так. It was late at night, but I asked her if we could sit down and talk. Было очень поздно, но я попросил её сесть и поговорить. And I said to her, for years you've been trying to talk to me about my marriage. И я ей сказал, что годами ты пыталась говорить со мной о нашем браке. And about the way I've responded to you. И о том, как я реагировал на тебя. About my anger. О моём гневе. And I've been unwilling to listen. Я не был готов слушать. And I can honestly tell you for the first time tonight. Я могу сегодня впервые честно сказать. I want to listen, I want to hear. Я хочу слышать, я хочу услышать. I'll never forget what happened next. И я никогда не забуду, что произошло следующее. Luella burst into tears. Она расплакалась. She told me that she loved me. Она сказала мне, что она меня любит. And she talked for two hours. И она говорила два часа. And in those two hours, God began to do a wonderful work of change in my heart. В эти два часа Бог начал производить перемены, замечательную перемену в моем сердце. It didn't happen all at once. Оно не произошло все сразу. I wasn't hit with a bolt of lightning. Не произошло ударом молнии. But I was now a man with open ears and open eyes and an open heart. Но я был человеком с открытыми глазами, с открытыми ушами и с открытым сердцем. I'll never forget. Months down the road, coming down from the upstairs in our house. Я никогда не запомню, не забуду этого даже месяцы спустя, как я спускался по ступенькам в нашем доме. And I could see Luella sitting in the living room with her back to me. Я видел Луэлла, она сидела в нашем зале и спиной ко мне. And I couldn't remember the last time I had felt that old ugly anger. И я забыл уже о том, когда последний раз у меня был вот этот вот страшный гнев. Now I want to be honest with you here. Я хочу быть честными с вами. I'm not saying that I was to a point where I never felt a moment of irritation. Я не могу сказать, что я дошёл до точки, где я не испытывал бы малейшего раздражения. But that life dominating anger was gone. Но доминирующий жизнь гнев пропал. And I came up from behind her and I put my hands on her shoulders. Подошёл сзади, я положил руки ей на плечи. And she looked up at me like this. Она посмотрела на меня. And I looked, I looked down at her. Я посмотрел на неё вниз. And I said, you know, dear, I'm not angry with you anymore. И я ей сказал, что я больше не гневаюсь на тебя. And we both wept and laughed at the same time. И мы плакали и смеялись одновременно. At the joy of what God had done. О радости того, что Бог сделал с нами. Now I don't think I'm the only person who was ever in need of that kind of change. Я не думаю, что я единственный человек, который нуждался в такой перемене. I think there are men and women in this room that are in desperate need of that kind of change. Я думаю, что в этой комнате есть мужчины и женщины, которые в серьёзной нужде изменения. Or maybe you clean yourself up on Sunday. Возможно, вы очищаетесь перед воскресеньем. And you look like your marriage is pretty good on Sunday. But you know there are things going on behind those closed doors, moments of anger and selfishness and bitterness. Но вы знаете, что за закрытыми дверями там есть гнев и там есть раздражение, горечь, самолюбие, 
things being said and things being done that God doesn't want you to say or do. Вещи, которые вы говорите, которые вы делаете, которые вы знаете, что Бог не хочет, чтобы вы делали. And because of that, I think this weekend is a moment of opportunity for you. И поэтому я думаю, что этот 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 выходной для нас это возможность. Now there's a great temptation. Большое есть искушение. Wives, жены. It's a great temptation for you to sit here this weekend and listen for your husband. Для вас есть большое искушение сидеть на этих выходных и слушать для вашего мужа. Be thinking, I'm so glad he's hearing this. Я так рада, что он это слышит. It would be very tempting for husbands to be listening for their wives. И это есть большим искушением, является искушением для мужей слушать для своих жен. And thinking, see, I told her. Говорил ведь. Not just me. Не только я. And I would plead with you. Я бы умолял вас. Allow yourself to be confronted by the mirror of the Word of God. Позвольте зеркалу Божьего слова обличить вас. The Bible says that this book is the world's most accurate mirror. Библия говорит о том, что это самое точное зеркало в мире. And you look into this mirror and you see yourself as you actually are. И вы смотрите в это зеркало и вы видите себя тем, кем вы на самом деле являетесь. And what this mirror has told us и то, что это зеркало сказало нам, is that our biggest difficulty in life exists inside of us, not outside of us. Это то, что самая большая сложность наша заключается не вне нас, а внутри нас. That marriage problems are heart problems. То, что проблемы брака — это проблемы сердца. And so the call is, this weekend, be willing to look at your heart. И призыв в эти выходные, будьте готовы посмотреть на свое сердце. Fight thinking about the sin and failure of the other person. Боритесь с тем, чтобы думать о грехе и о слабости другого. And focus on your own heart. И сфокусируйтесь на своем сердце. And we're going to unpack tomorrow what it what it means to say that marriage problems are heart problems. И завтра мы Будем распаковывать то, что означает, когда мы говорим, что проблемы брака это проблемы сердца. And we're going to talk about how God meets us in the middle of those problems by His grace. И будем говорить о том, как Бог встречается с нами, когда Он в своей благодатью выходит к нам решать наши проблемы. Let's pray. Давайте помолимся. Lord, we are so very thankful for the wisdom of your word. Господь, мы так благодарны тебе за мудрость твоего слова. But we are even more thankful for the grace of the Lord Jesus Christ. Мы еще больше благодарны за благодать Иисуса Христа. And the knowledge that that grace is not just for our past or our future, but for знание, что эта благодать не только для нашего прошлого или будущего. But for here and now as well. Но для для сейчас и для сегодня. There's grace for every struggle of this moment. Есть благодать для каждого момента, для каждого момента сейчас. There's grace for the deepest struggles of our hearts. Есть благодать для самых сложных борений нашего сердца. And so we would be so bold as to pray. И мы хотим быть дерзновенными, чтобы молиться. That this weekend would not just be a weekend of information. Для того, чтобы этот выходной не был просто временем информационным. But this weekend would be a weekend of personal heart and marriage transformation. Ну, чтобы этот выходной был временем личного сердечного восстановления брака. So we pray that you would open our hearts. Мы просим, чтобы ты открыл наши сердца. That we would be willing to look at ourselves in the accurate mirror of your word. Чтобы мы были готовы посмотреть в самое точное зеркало, чтобы увидеть свое сердце. So that you would transform us by your grace. Чтобы ты преобразовал нас своей благодатью. In Jesus' name. Во имя Иисуса Христа. Аминь.